Okay, um, Assalamualaikum dan selamat datang semua Selamat datang ke page and ID The Shakira So hari ni Shakira ada nak berkongsi sedikit Mengenai pembelajaran in- menggunakan interactive whiteboard Okay So Attention Okay, so ini adalah um, apa tajuk yang akan saya kira cuba explain pada hari ini iaitu pembelajaran menggunakan interaktif whiteboard. Dia adalah satu tajuk yang uh, saya kira ada buat dalam satu artikel mengenai uh, ada buat satu artikel mengenai um, apa? 
pembelajaran menggunakan interaktif whiteboard berdasarkan beberapa artikel yang telah kami saya dan kawan kaji. Okay. So pengenalannya, so, sebagai pengenalannya, interaktif whiteboard seperti yang diperkatakan oleh Dermawan ialah suatu panel layar sentuh berukuran besar yang dapat berfungsi sebagai papan tulis biasa atau sebagai projektor komputer yang mengendalikan gambar dalam komputer dengan menyentuh permukaan panel tanpa menggunakan tertikus dan papan kekunci. So basically interaktif whiteboard ni dia whiteboard yang touchscreen, yang macam touchscreen punya lah. Um, yang macam pro, macam slide yang kita boleh sentuh dan boleh gunakan. Okay. So, itulah maksudnya interactive whiteboard. So, sebelum kita mulakan, kita tengok sedikit video dahululah mengenai dekat sini Syakira ada jumpa satu ya. Yeah. Okay. Ada jumpa satu um, Google punya interactive whiteboard yang mana semua orang boleh gunakan yang dipanggil Google Jamboard. Google Jamboard ni Hi everyone, Megan Cox here today, and we will be looking at getting started with Google Jamboard, the online version. Google Jamboard is an interactive whiteboard tool that allows you to sketch, add images, notes, and collaborate with others in real time. Google Jamboard is a built-in part of our Google Suite tools for education. To get started, Simply go to jamboard.google.com on any laptop device. You will get to a window that shows you thumbnails of any recent Jamboards you have created once you have logged into an account. You can also create and manage your Jamboards from within your Google Drive. By going to Google Drive, selecting New, and the More option, you should have an, uh, the ability to create new Google Jamboards. Much like other Google Drive and Google Suite files, everything will be stored and is able to share directly from your Google Drive. At the top, I can simply click my title to rename. And now when I go back to my Google Drive, I will have my file appear. This can be moved and dropped in any folder um, the same way other Google Drive files work. Once you get to this window, you will see some toolbars and functions on your left. You will see the ability to add backgrounds and clear your frame. You have arrows to go to new frames or new slides. You also have the same share button that is familiar to us from our other Google tools. From here, I can invite other people to edit and share my file with. I can also change my privacy access. So if I want to open this up to anyone with the link within our school district or um, in the world. Once I choose that, I can decide if I want to give them viewing or editing rights. Your three dots will give you a few other options. Um, Jamboards can obviously be renamed. You can download them in a PDF form. You can save each frame as a single image, remove things, and make a copy. Let's explore our tools. To the left, you will have a pen tool. If you click on this once, it gives you your pen tool so that you can write. If you click again, you will see the ability to change to marker, highlighter, brush, and selecting your color. Um, be aware that depending on your tool, your thickness and shade of that color is going to vary. Here you have the eraser function if you want to just simply erase small portions. The arrow will allow you to select um, items on your screen that you have added and move them around. Here you can add sticky notes. This is the easiest way for you to add text. Um, such as directions or notes. Notice you also have the ability to change colors that way if you want to kind of keep it organized. Once I have done that, I can click cancel to get out of it and my arrow will allow me to move that where I want. You can also adjust size. 
direction. And then if you need to edit, duplicate, or delete, you have those three dots. The image button allows you to add images. You can upload them directly from your computer. You can do um, a Google Drive or a Google image search, I'm sorry. You'll have the same functions if you click on your mouse or your cursor to move, adjust size. And then the laser allows you to kind of temporarily highlight something. Um, this function would work well if you had multiple people in your document at one time and you were trying to speak to a certain part. Um, you can host Jamboards live, much like Google Docs. So if I had my students or a group of other teachers in here, I could say, if you look to the left, um, you'll see the directions. And that's kind of like a pointer or a cursor that you can use in real time. Um, you do have undo up here, but you also have the ability to kind of set some backgrounds. Um, some of the preloaded ones are really nice for um, different subjects, such as graph paper, have some dots. You can kind of make it different colors. Um, and if you need to have more space to work, you can simply just arrow through and it will continue to create um, new frames for you. If you really just want to start over, you can easily hit clear frame and it will let you do the same. Once you have um, kind of completed your Jamboard, think about how you want to export or share. That is the most important depending on your purpose, whether you are using it for a lesson, a model, or if you want, because they are linked to your Google Drive, you can create one as a template and assign it on Google Classroom so that every student has a copy they can manipulate on their own. Thanks for checking out our video today and don't forget to like and follow us on all our social media platforms and subscribe to our channel for more videos. Okay, now back to our... Okay, so kita kembali balik. So seperti yang kita tahu, Google Jamboard tu Dia umpama interaktif whiteboard juga tapi untuk platform dalam talian. So untuk musim PKP ni kalau ada cikgu-cikgu yang pernah terjumpa atau menggunakannya, wow dia memang sangat bagus sebab dia kita seolah-olah boleh menulis pada papan putih uh, menggunakan Google Jamboard tapi dalam secara online. Kat situ kita pun boleh mengajar dekat situ, ok? Ok, yang next. Oh ya. Ok, next. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada pengenalan apa itu interaktif whiteboard di sekolah. Ini kalau berdasarkan kajian, interaktif whiteboard tu berdasarkan art, kajian artikel it, kepada sekolah yang mempunyai interaktif whiteboard. So, interaktif whiteboard ni dia menjadi pencetus kepada minat pelajar untuk mempelajari dengan lebih mendalam. Maksudnya pelajar jadi, dia jadi lagi menarik, lagi excited nak belajar. Sebabnya adanya satu papan yang interaktif yang digital yang boleh menyebabkan dia orang berfikir lagi kreatif dan boleh menghasilkan banyak idea. Maksudnya dia orang tak limited idea, dia orang boleh pelbagaikan. Dan interaktif whiteboard ini menyimpan hasil lakaran dan tulisan yang ditulis atau dilakar secara langsung ke dalam komputer. Which means dia orang type dekat touch screen tu dia terus masuk dalam komputer untuk simpan. Sebab whiteboard tu dia just satu screen touch screen tapi uh, kalau ada data-data yang dia nak simpan, dia akan simpan dalam komputer, dalam server juga. So, pelajar akan, okay, so obviously pelajar akan jadi lebih kreatif untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Lagi-lagi bila tugasan berkumpulan dan diorang diberi peluang untuk menggunakan interaktif whiteboard itu sendiri. Dan kebanyakan sekolah yang diterapkan dalam kategori sekolah di bandar, yes. Dalam kebanyakan artikel yang kami cuba, yang saya baca, Interactive whiteboard ni banyak digunakan di sekolah-sekolah bandar. Di luar bandar macam kurang lagi. Kerana pihak sekolah atau sebagai guru yang punya ICT perlu memperkenalkan teknologi sedemikian secara meluas. Sebabnya tak semua guru uh, ber, tak semua guru uh, terdedah dengan teknologi ini. Okay. Lagi-lagi untuk guru dalam kawasan pendalaman. Uh, they um, mereka lebih kepada pembelajar, pembelajar PDP secara konvensional maksudnya secara bersemuka masih kurang lagi menggunakan apa digital punya teknologi punya cara okey and then 
Dekat sini penyataan masalah. Apa masalah yang tak ada? Apa masalah yang muncul? Kenapa interactive whiteboard itu digunakan? Okay. Dekat sini ada beberapa yang saya dapat iaitu Pembelajaran secara pasif disebabkan pembelajaran secara pasif lepas tu menyebabkan suasana dalam kelas menjadi murung. Pelajar pula dia jadi rasa bosan dan mengantuk sebab kita bersemuka je, bercakap je. Dan menyebabkan ramai yang tidak menumpukan perhatian. Bila dah mengantuk tu dah tak ada perhatian dah dan ada juga sebahagian yang dengan beraninya tidur dalam kelas. Itulah antara masalah yang dihadapi bila tidak menggunakan interaktif whiteboard berdasarkan artikel yang kami cari cuba cari okey and then so matlamatnya interactive whiteboard ni matlamatnya bertujuan untuk memperlihatkan keberkesanan penerapan interactive whiteboard dalam pembelajaran so dalam artikel tu kebas ke ke sememangnya dia orang akan membandingkanlah antara sekolah yang menggunakan interactive whiteboard dengan sekolah yang tidak menggunakan eh, antara kelas yang menggunakan interactive whiteboard dengan kelas yang tidak menggunakan interactive whiteboard Uh, so dia nak tengok kalau kita gunakan interactive whiteboard ni apa apa boleh dapat apa hasilnya okey so dekat sini objektif kita ada lima macam objektif interactive whiteboard ada lima okey so first dia memberi penjelasan mengenai interactive whiteboard dengan lebih mendalam so dia akan lebih dalam apa artikel tu dia lebih menerangkan interactive whiteboard tu macam mana fungsi dia dan menyatakan manfaat hasil ah, ah, penggunaan media pembelajaran menggunakan interactive whiteboard so apa hasilnya manfaat apa kenapa kena guna interactive whiteboard ah. dan yang ketiga mengenal pasti masalah daripada pembelajaran sebelum ini so adakah menggunakan interactive whiteboard tu masalah dapat diatasi dan yang keempat memperkenalkan cara atau metodologi asas menggunakan interactive whiteboard yang kelima, meneliti hasil penelitian dari peneliti yang telah mengkaji penerapan interactive whiteboard dal di dalam pembelajaran di kelas. So, untuk metodologinya pula, menurut Umi Adibah Dur pada tahun 2020, metod literature integrated adalah satu bentuk pendidikan yang akan mengkaji dan masing. Oh, dekat sini, kalau dalam kajian kami buat ni, since kami tak buat apa, since kami tidak membuat survey apa analisis market so kita pergi kepada metod literature integratif maksudnya dekat sini kita cuma mengkaji artikel-artikel yang telah membuat um, survey mengenai penggunaan interaktif whiteboard tu di sekolah apa hasilnya apa dapatannya dekat situ kita boleh tahu keberkesanannya interactive whiteboard. Adakah ia, pat, ia boleh digunakan di sekolah? Adakah dia digalakkan atau ia sekadar apa apa? Ia sekadar touch screen yang boleh dibuat main-main. Okey. Contoh. Okey, so ni untuk artikel yang pertama, hasil dia menurut Chin KH dan Nuraini Muhammad Noor 2016, hasil kajian menunjukkan penggunaan interaktif whiteboard itu dalam proses pengajaran pembelajaran dapat meningkatkan penguasaan bahasa Malaysia dalam kalangan pelajar tahun 3 secara signifikan berbanding kaedah konvensional. Maksudnya dekat sini pembelajar PDP tu men meningkat lagi-lagi untuk pelajar tahun 3 apa apabila dibandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan interaktif whiteboard dia. Sebab je sekumpulan eksperimen iaitu pelajar yang mengikuti pengajaran menggunai papan putih interaktif ni mendapat, didapati lebih baik berbanding pencapaian kumpulan kawalan iaitu pelajar yang tidak dapat dirawat menggunakan papan putih. Maksudnya pelajar yang belajar menggunakan interactive whiteboard ni diorang punya result lah, dia punya hasil tu lagi better daripada pelajar yang belajar biasa. Sebabnya bila menggunakan Benda yang menarik ni pelajar lebih tertarik untuk belajar dan lebih nak tahu lebih dalam apa yang diorang belajar. Okay. Okay guys. So yang untuk artikel yang kedua pula. Menurut Rika Wijayanti Budian Hassan. Ini untuk diri berapa. Hasil kajian mereka melalui media Comic Math menggunakan whiteboard animation sesuai untuk digunakan bagi proses pembelajaran matematik di sekolah. So ini uh, artikel yang kedua ni pula dia cakap macam macam mana nak tarik minat pelajar belajar menggunakan interaktif whiteboard 
dalam subjek dalam bidang matematik. Okey. So pengesahan dilakukan dengan pertama menyemak semula penulisan secara konsisten serta meletakkan tanda khas pada bahagian yang penting atau dibolkan. Dan yang kedua mengguna pakai ilustrasi gambar yang sesuai dengan pelajar agar dapat menarik perhatian pelajar. Dekat sini interaktif whiteboard tu dia dapat menarik perhatian pelajar untuk lebih uh, memahami matematik dan geot. Kalau artikel ni dia bercakap pasal geometri, geometri ya, untuk menarik pelajar lebih faham dan lebih lebih nak tahu lebih mendalam lah matematik tu macam mana lebih dalam menggunakan interaktif whiteboard. So sebagai kesimpulannya mengguna melalui penggunaan interaktif whiteboard di sekolah prestasi setiap pelajar pastinya dapat ditingkatkan di samping mewujudkan minda yang kreatif serta berfikiran kehadapan. So berdasarkan artikel yang yang telah diterokai kebanyakan artikel ya kebanyakan pelajar ataupun kelas yang menggunakan pakai interaktif whiteboard mereka mengatakan yang Pelajar-pelajar mereka menjadi lebih kreatif, lebih berminat untuk belajar dan diorang punya pencapaian meningkat berbanding pembelajaran secara konvensional yang mana guru sekadar bercakap di papan, menulis dan pelajar mendengar dan cuba faham. Dan dapat disimpulkan yang interaktif whiteboard ni, dia sangat menarik. Lagi-lagi untuk um, Kanak-kanak zaman global era sekarang ni, era modernisasi sekarang ni, mereka lebih tertarik kepada digital daripada secara manual. Kerana melalui digital, macam-macam uh, ilustrasi, animasi, uh, aktiviti boleh dilakukan dengan menarik dan ada pelbagai bentuk dan pelbagai video, music, animation, ilustrasi yang memang menarik perhatian pelajar. Lagi-lagi bila dia seolah-olah um, guru tu menggunakan, seolah-olah pelajar tu boleh menggunakan smartphone lah dekat sekolah. Dan diorang boleh menggunakan meramai-ramai dan diorang boleh jadi lagi kreatif. Dan pelajar yang terbiasa dengan gadget, diorang akan ada lagi banyak idea dan untuk pelajar yang first time, baru first time tengok interaktif whiteboard ni, whiteboard ni diorang pun akan jadi lagi tertarik, lagi excited nak tahu benda baru. Sebab benda ni, dia sangat menarik dan sangat... Sangat membantu pelajar untuk lebih faham dan mendalam untuk jadi lagi minatlah belajar. Okay. So sebagai penutupnya, melalui penciptaan interactive whiteboard ini dapat dijadikan contoh pembelajaran abad ke-21 yang menggunakan teknologi bagi mengikuti perkembangan minda pelajar-pelajar pada generasi kini. Ya yeah, betul. Interaktif whiteboard ni umpama PDP abad ke-21 yang boleh membantu pelajar. Okay? Dan interaktif whiteboard ini juga menunjukkan hasil kajian yang efektif dan sesuai bagi membantu pelajar untuk memahami dengan mudah suatu pelajaran tersebut. So pelajar akan lagi faham uh, uh, disebabkan zaman sekarang ni kan ramai yang ada smartphone, handset. So instead of diorang, um, daripada diorang main-main benda main game or post something dekat media sosial dekat menggunakan interaktif whiteboard ni pelajar itu sendiri dia orang dapat menjadi kreatif dan dia orang boleh menunjukkan ke kreativiti mereka tu di dalam uh, kepada guru dan rakan-rakan sebab je uh, di sekolah lah pelajar akan mencari keyakinan diri mencari bakat apa yang dia orang sebenarnya boleh buat untuk diri dia orang sendiri pada masa akan datang So melalui interaktif whiteboard ni banyak idea dan banyak idea kreativiti yang boleh disalurkan. Kerana dengan adanya interaktif whiteboard ni kan dia pelajar pun boleh apa Google. Google maksudnya menggunakan internet untuk mencari maklumat. So dia orang punya idea tu uh, luas, tidak terbatas, tidak limited. So dia orang boleh buat macam-macam asalkan memenuhi kehendak pembelajaran pada hari itu. Okay. So, dan akhir sekali ni ada satu kata-kata daripada The Shakira sendiri Hidup bukan untuk disia-siakan <laughs> Means hidup ni Means hidup ni bukan untuk disia-siakan lah Apa-apa pun yang kita buat, apa-apa pun yang kita nak buat Apa-apa pun yang kita rancang nak buat Hidup ni bukan untuk disia-siakan Kita hidup ni kena ada matlamat, ada perancangan Dan dan melalui apa yang kita rancangkan itu, 
Bukannya sekadar untuk memenuhi masa lapang Tapi sebaliknya untuk perkembangan masa depan kita juga Okay So Apa-apa pun Terima kasih kerana mendengar Kalau Oh, oh ya yeah, ada Kalau ada persoalan boleh utarakan In case ada persoalan Okay, okay, okay. Okay, apa pun? Terima kasih kerana mendengar. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.